അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനകത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ വേവിച്ച് കുക്കറിനകത്ത് വേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിടരുത് കാരണം അതിനകത്ത് ഒത്തിരി വെള്ളം കയറിപ്പോകും ഒരു രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡും കൂടെ ഇടാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെറുതെ പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ പൊടിച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണിത് ഇത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ വേണം അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാണും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകില്ലേ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിനകത്തേക്ക് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇത് കണ്ടോ കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണോളം ഇത് ഒരു ഒരു എരിവൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഹേർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർക്കാം അതായത് ഇറ്റാലിയൻ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല മിക്സഡ് ഹേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഗാനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗാനം മാത്രം ചേർത്താലും മതി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പം അത് ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഒരു ഗാനം നമുക്ക് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതി അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു ഗാനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് ചീസും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി എങ്ങനത്തെ ചീസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൊസറല്ല ചീസാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ചീസിനകത്ത് ഇപ്പം ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മനസ്സിലാവും ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസി ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂണോ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോളാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കും ഇതുപോലെ ബോളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടുന്നില്ല ഒട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് കറക്റ്റ് പരുവാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇനി ഒട്ടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബ്രെഡ് ക്രംസ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പരുവ് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രീസറിനകത്തേക്ക് അല്ലെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെച്ച് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നഗറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂറോളം വെക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം തന്നെ വേണം നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നല്ല നഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള കട്ട്ലേറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഫ്ലവർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ
അപ്പൊ നമുക്ക് നഗട്സ് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം സാധാരണ നമുക്ക് നഗട്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ കിഡ്സിന്റെ വേർഷനായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പല പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് പരത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോളാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ടെണ്ണം കുക്കി കട്ടർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ആ കുക്കി കട്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പും കൂടെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിലെ ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടി കുറയ്ക്കരുത് അല്പം കട്ടി വേണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് കുക്കി കട്ടറാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് വെച്ച് നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു വേർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല ഷേപ്പിൽ കാണുമ്പം കഴിക്കാനൊരു രസമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ റൗണ്ട് ഓവൽ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഹാർട്ട് ഷേപ്പും സ്റ്റാർ ഷേപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നഗറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എനിക്കൊരു മുപ്പത്തിരണ്ട് നഗറ്റ്സ് ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ എല്ലാം അടിയിൽ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവായിരിക്കണേ നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ നഗറ്റ്സും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലക്സിൻ്റെ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വലത്തെ കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ കൈ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് വേണം ഇത് കോൺഫ്ലക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് മൊത്തത്തിൽ കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഒരാഴ്ചയോളം ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഇരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കാം ഒരു സിപ്ലോ കവർ ഇല്ലേ സിപ്ലോ കവറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സിപ്ലോ കവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ സിപ്ലോ കവേഴ്സിനകത്ത് ഇട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് വേറെ എന്ത് എണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ നഗറ്റ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് വശം തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ഉൾവശം വേവ വെന്തും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി തീ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് തീ ലോയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും നമ്മുടെ നഗറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അധികം എണ്ണ കുടിക്കത്തില്ല ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ